Magandang araw po sa inyo lahat. Narito na naman tayo sa uh, sana namang DIY. Bali magpapalit tayo ng coolant sa ating makina. Kasi yung coolant dito, shadow luma na, may team na siya. Kailangan na rin siyang palitan. So bali ready ko na yung aking mga kailangan, panel. Tapos lagyan ko siya ng kwan, electrical tape para mag-seal siya doon. Ayan. So ito, hindi na natin kailangan tanggalin kasi nandito naman yung butas niyan. Nandito yung butas. Andiyan. Tapos yung panel natin doon sa bimerito pa rin sa loob. Bale dito, dito siya nag-seal. Kaya walang lalabas doon. So bale ito yung gagamitin natin coolant. Yung coolant kasi napaka-importante niya na palaging napapalitan explain ko na rin kung bakit importante yung coolant sa ating makina yung coolant kasi yan yung nagbimintay ng tamang temperature sa ating makina kasi pangit naman sa makina yung sobrang taas ng temperature pangit naman yung sobrang baba yung mga maliit na makina tulad nito thermostat lang yung gamit nag open siya pag naris na yung certain temperature. Ito, hindi ko lang sure. Siguro ito yung nakakabit dito ay 82 degree Celsius na thermostat. So, pag naabot na siya ng 82 degree Celsius, mag-open yung ating thermostat para mag-circulate sa makina yung coolant. At mamintay niya yung certain temperature na maganda sa makina. Yung malalaking makina, based basis sa experience ko, 95 degree Celsius, nag alarm na siya. Eh. Kasi pag sobrang lamig naman, Pangit yun sa makina kasi pangit yung combustion. Example na lang yung malalaking makina, tulad sa mga barko, pag masyadong malamig yung cooling system niya, naglilik yung mga cylinder head, naglilik yung cooling water. So, dapat talaga namimintay natin yung tamang temperature ng makina para maganda yung takbo niya. Ito naman na makina natin, maliit lang, kaya madali lang siya i-maintain. Ito mamaya, kasi wala siyang drain ata sa ilalim itong reserve niya so babacuum nila natin siya yan yung bubuksan natin para madrain yung coolant sa radiator tapos i-plasing natin siya ng tubig kailangan pala natin distilled water kasi yung distilled water pure siya na tubig wala siyang halong mga minerals so bali ito ay ready to use na coolant in order ko sa online So, magdadari na tayo ngayon ng coolant. Buksan na natin itong drain plug. So, hintayin natin lang siyang maubos. Pero pakikita ko sa inyo na sobrang itim na niya. Ayan o. Sobrang dumi na ng coolant. Kailangan talaga palaging pinapalitan yung coolant. Maya i-plasing natin yung radiator ng distilled water para malinis yung mga carbon pa dyan ito dinadrain ko na yung ginamitan ko sya ng hose papunta dito tapos pump maubos yung reserva ayan naplasing ko na siya halos maubos ko yung 6 liters na na distilled water para malinis yung radiator 
Yan siya, malinaw na siya lumalabas. Pag malinaw na siya, pwede na natin isaray yung drain plug. Tapos salina na natin ang coolant. Still water na yan. Malinaw na. So, naubos ko na yung 6 liters na distilled water para lang maplasing natin yung radiator. Saka siya luminaw. Pwede na natin ibalik yung pinaka-drain plug niya. Ito. Siguraduhin lang natin na okay pa yung o-ring niya para wala siyang leak. malinaw na niya pwede na natin siya salina ng bagong kulant pero may tumutulo-tulo pa hintayin lang natin na maubos yung tulo niya habang nagdrain pa tayo doon yung tulo-tulo pa sa radiator unahin na muna itong reservoir uh, ito nga pala natataas to para lagayan ng panel may laktor may ikot lang tapos dyan mo ilalagay yung panel para makapil kayo ng coolant so nahin mo natin lagyan to nandun rin natin kanina ay kulay green siguro rin natin na kulay green din yung coolant na ilalagay natin Ligay lang natin siya sa Yan sa Guhit Yan Ligay na sa guhit Okay na yan Ligay guhit lang Tapos Doon tayo sa radiator. Doon pa tayo sa radiator. Wala na ata na tulo. Tingnan natin. Wala na. So, ang linaw na ng tubig. Ikaw na natin siya. Isarado na. So, hantat lang naman ito eh. Ayan. Yeah. 
Lagyan natin ito. Ito. Yung 2 liters. May kalati pa siya natira. Yung 1 liter. Nandun na siya sa punta na siya dito. Ito. Marami tayo ng serba. Pangalawang container ng 2 liters. wala siyang labasan ng hangin dito lang talaga hindi puno na siya bumula bula pa ayun na Hintayin natin siyang mabos yung bula tapos panda rin natin para ma-bent yung mga hangin na natitira sa loob ng makina. Ngayon start natin yung kotse para ma-bent yung mga hangin pa na natitira. Hintayin pa natin siyang tumaas yung temperature hanggang sa kalahate. Kulang-kulang kalahate. Saka lang mag-open yung thermostat. Saka lang siya mag-open pag naabot niya yung temperature. Hintayin natin siya. Ayan. Wala na siyang laman. Wala-wala pa siya. wala na yung bula
So, pinaandar ko na yung aircon. Yan, naandar siya. Tapos yung temperature niya, mabot na rin sa malapit sa gitna. Yan yung normal na temperature niya. Dapat hindi siya mag-overheat. Pero sa tingin ko, di naman siya nagkaroon ng maraming hangin dahil sa yung sa loob ng makina, hindi natin na-drain yung coolant doon. Kasi di naman natin tinanggal yung, yung sa ilalim na hose. Nandun yung thermostat. Bale, sarado siya. Kaya hindi siya nag-drain. Pero bale, kaunti lang naman yun. Okay pa naman kasi yung thermostat. Hindi ko na siya pinakialaman. So, bale, sa susunod siguro na pagpalit natin ng coolant, tanggalin na rin na thermostat. Para makita na rin natin, matesting natin siya kung okay talaga siya. Pero tagal-tagalin pa natin, obserbahan natin. Tingnan natin yung condom sa labas. Yung panel. So matagal-tagal ko na rin siya pinandar Mga halos 30 minutes na Wala na mapagbabago yung temperature Ibig sabihin nun okay na siya Yung nagamit ko nga pala na coolant Nasa 3.5 liters Hindi na obos yung 4 na litro Yun nga Ang dahilan nun kaya di siya na obos Dahil sa may natira pa sa makina na coolant hindi natin na drain. So, okay naman kasi yung gamit natin na kulad, kulay green din, okay lang siya ihalo dun sa dati. Basta dapat parehas na kulay. Kaya, okay na siya. Hindi naman nagbabago yung temperature niya. Lagi lang siya sa kwan, sango heat bago dumating sa kalahate. Tignan yung normal na temperature niya. Siguro dito ko natataposin tong video na to. Salamat sa panonood. Please like and subscribe na lang. Thank you.